ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടാ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ വിഷു ആശംസകളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടാ വിഷു ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നിങ്ങള് വിഷു കണിയൊക്കെ നന്നായി വെച്ചില്ലേ ഞാന് വിഷു ഒക്കെ വിഷു കണി വെച്ച വിഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ചുറ്റാ വിഷുവിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വിഷുവിന് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷുവിനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ വിഷുക്കട്ട എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്ക് വിഷുക്കട്ട എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വിഷുക്കട്ട വെക്കണ ആ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാന് രാവിലെ ഇന്ന് വേറെ ഞങ്ങള് സാധാരണ ചായക്ക് കടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ ഈ വിഷുക്കട്ടയാണ് കഴിക്കുക കേട്ടോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണി വെക്കാൻ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ കിടക്കാനൊന്നും പോയില്ല അപ്പൊ കഷ്ണങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചു തേങ്ങയൊക്കെ അമ്മ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ പണി എളുപ്പമായല്ലോ പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വേഗം കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് എടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതെല്ലാം സൗകര്യം വേഗം ആവുകയും ചെയ്യും എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ച വേഗം ആവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടാ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓണസദ്യ പോലെയല്ല ശരിക്കും വിഷുവിന് നമ്മൾ ചക്ക കൂടുതൽ ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കറികളും പുഴുക്കുകളും അതുപോലെ എരിശ്ശേരിയും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക ആയിട്ടില്ല ചെറു ചെറുതായിട്ടുള്ളോ ഇപ്രാവശ്യം വൈകിട്ടാണോ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അത് കാരണം നമുക്കിവിടെ ചക്കയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ സദ്യ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷു വിഷുക്കട്ടയൊക്കെ ആയി അപ്പൊ അത് ഞാൻ വേഗം ചൂട്ടോടെ തന്നെ തന്നെ അത് പരത്തി വെച്ചാലാണ് അത് കുറെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങ ഉള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇടണ ഒരു അച്ചാറില്ലേ വെറുതെ മാങ്ങ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് മുളകും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് അതാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടാ നമ്മൾ വിഷുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കയും മാങ്ങയും കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ ആ സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സദ്യയാണ് വിഷു സദ്യ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിഴങ്ങുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്കയൊന്നും ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കായ പയറ് അതുപോലെ മത്തങ്ങ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ സദ്യ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാമ്പാറും ഒരു എരിശ്ശേരിയും പിന്നെ അവിയലും അതുപോലെ പുളിഞ്ചി നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം അച്ചാറിന് പകരം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കണത് പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പ് പായസമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോന്ന് പരിപ്പ് പായസമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തി കൂടുതൽ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതാണ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടാ അപ്പൊ അതുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടാ മറ്റേതാവുമ്പോ കുറെ നേരം പിടിക്കും പിന്നെ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിക്കണം അടി അടി കരി ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കി നിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസില് കേപ്പിച്ചിട്ടാണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പയർ വേവിച്ചെടുത്തു എരിശ്ശേരിക്കുള്ള പയറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കണത് അപ്പൊ അത് എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ ചേർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കല്ല വേണ്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ
അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പുളിഞ്ചി കൊറച്ചല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് ഉള്ളതൊക്കെ വേണ്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്രയായാലും ഉണ്ടാവും കൊറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പുളിയിൽ കൊറച്ച് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടും അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഒരു കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുളിയിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരൊക്കെ നന്നായി വെളുത്തും മറ്റോ മുറ്റൊക്കെ അലങ്കോലായിട്ടാ കിടക്കണ കേട്ടോ അന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ പിള്ളേര് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം അമ്മ അത് അടിച്ചു വരും കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ വിഷുവിന്റെ അന്ന് മുറ്റടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ മുറ്റടിക്ക അലക്കുന്ന പണികള് അലക്കുന്ന ശബ്ദം അതുപോലെ മുറ്റടിക്കണ ശബ്ദം അതൊന്നും വിഷുവിന്റെ അന്ന് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ മുറ്റടിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ പക്ഷെ അത് നോക്കണില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പുളിഞ്ചി എന്താ വേഗമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുപ്പത്ത് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മാവ് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വേഗമാവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആവുക സാധനം ഈ കുറച്ച് നേരം വറ്റാൻ വറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കൂ കേട്ടോ വറ്റി വറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പുളിഞ്ചി റെഡിയായി അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ന് പറയണത് വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് വലുത് കാരണം അവർക്ക് ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും അതൊക്കെയല്ലേ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയണ അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ വേറെ എന്താ ഇപ്പൊ വിഷുവിന് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് അത് തന്നെയാവും ഒരു ആഗ്രഹമേ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു ഈ പടക്കം വാങ്ങാന്ന് പറയണത് ഇവിടെ കണ്ണം കാത്തിരിക്കണ കാര്യം അവിടെ ഏട്ടം വന്നിട്ട് രാത്രിയാണ് പോയി വാങ്ങിയത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് രാത്രി പോയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാല്ലണ്ടായി പടക്കം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പടക്കത്തിന് ക്ഷാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ പടക്കത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് രാത്രി ബസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിച്ച് പോയിട്ടാണ് പടക്കൊക്കെ കണ്ണന് വാങ്ങി കൊടുത്തത് അവനങ്ങനെയാ അവനതാ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് എവിടെയുള്ള അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയി ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കി തന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അതൊരു ഹോൾസെയിൽ പടക്ക വിൽക്കുന്ന കടയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊന്ന് പറയണേ ഇപ്പൊ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീഞ്ഞട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഉപ്പേരി കാശാനാട്ട ആ കായത്തൊലിയില്ലേ ഈ കാളന് വേണ്ടിട്ട് കായ എടുത്തതിന്റെ ആ കായ അരിഞ്ഞതിന്റെ തൊലി എടുത്തിട്ട് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കായത്തൊലിയും എന്താ പറയാ ഈ പയറ് പയറ് എരിശ്ശേരിക്ക് വേവിച്ച കുറച്ച് പയറും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉപ്പേരി ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഉപ്പേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെറുതെ മുളകും ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ സാധനം കേട്ടാ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യും ചിലതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടാ അത് ഏതൊക്കെ കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെ കിട്ടാത്തതൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോയതാട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മുടക്ക് കാരണം കൊണ്ട് വീടുകളില് എല്ലാ കുട്ടികളും വരാനും ബന്ധുക്കളായാലും ഒരു ആങ്ങളമാർക്കാണെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാരുടെ കുട്ടികൾ വരണതും അവരുടെ ഒരു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ആവുക ഒക്കെ ഈ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സന്തോഷം അല്ലേ ആവുക ഈ ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിട്ടാ ഈ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ മുടക്ക് അവധി കാലത്തല്ല ഇത് വരുന്നത് അത് കാരണം ഇതിപ്പോ ചെയ്യണത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാല് കുക്കറില് പായസപ്പരിപ്പില്ലേ അത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് അത് കുക്കറിൽ
കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ ആ മണികൾ ഇങ്ങനെ ചത ചതഞ്ഞ പരുവായിട്ട് കെടുക്കുകയും വേണം എന്നാലാണ് പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ വായലിങ്ങനെ പരിപ്പ് തടയണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലാതെ പക്കാവ് എന്ത് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലേ തേങ്ങയൊക്കെ പിന്നെ അമ്മ നേരത്തെ എണീറ്റ് ചെറുകി വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് അത് പിഴിയെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പിനാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല് മാത്രമാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് അളവാകുമ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചല്ല വേണ്ടോ അപ്പം അതേ കണ്ട പരിപ്പ് ഇതുപോലെ വേവണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെന്താലാണ് നല്ലത് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര നല്ല കറുത്ത ശർക്കര നല്ലത് എനിക്ക് അത്ര കറുത്ത അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ചെമ്പ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ അത് കാരണം കൊണ്ട് പായസത്തിന് കളർ കുറവായിരിക്കും പരിപ്പ് പായസത്തിന് നല്ല ഒരു കളർ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കളർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഈ സാധാ ഇങ്ങനത്തെ ശർക്കര ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് രണ്ടാം പാല് ഞാൻ രണ്ട് പാല് എടുത്തിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ആ രണ്ടാം പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പരിപ്പ് വേവിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ടിരിക്കണ പരിപ്പല്ല അത് നന്നായി നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയാ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഉടച്ച് അത് ഇളക്കുമ്പോ തന്നെ അതിൽ ചേരും അങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ആ പാല് ഇങ്ങനെ വറ്റിയ പോലെ ആവണം എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ചേരുവയൊക്കെ അതില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഉടച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി പോണ ഇന്ന് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ശർക്കരയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ടാം ഒരു നല്ല പാല് തലപ്പാല് പറയണത് അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് പാലെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം തലപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു പിഴിഞ്ഞതാ കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു പിഴിഞ്ഞതാ പിന്നെയും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കരയിൽ അസാധ്യ കല്ലും പുല്ലൊക്കെ കാണും അത് കാരണം കൊണ്ട് അരിച്ചൊഴിക്കണത് നല്ലതാ അരിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇത് ചൂട് നല്ല ചൂടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ അരിപ്പ ഒന്നാകെ പായസത്തിലേക്ക് വീട്ടുട്ടോ പൊട്ടിയിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് എണ്ണ എടുക്കാൻ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പെടുത്താരിക്കാൻ ഒഴിച്ചു ആ അരിപ്പ അടക്കം അതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണയിൽ കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയണത് നമ്മളാ ശർക്കരയൊക്കെ ഒഴിച്ചത് തളച്ച് വരുന്നത് തളച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റിയ പോലെ ആവണം കേട്ടോ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പായസത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ച സാധനം ഒന്ന് ഏകദേശം വറ്റി കൊഴുപ്പാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒഴിച്ച ശർക്കരയും അതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ട തളക്കണം കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പതകളായിട്ട് തളച്ച് വരുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ കണ്ടറിയാ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ തലപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പാലായിരുന്നത് പിന്നെ എത്ര നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതായാലും അടിയിൽ അടിഭാഗം ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ അടി ഏറ്റവും അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഊറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ക്രീമൊക്കെ മേലേക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ക്രീം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ വെള്ളം പോലെയാവുക അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് നമ്മളാ ഈ ആ ഒന്നാമത്തെ ആ പാല ഒഴിച്ചത് തേന അതില് ഇതാവും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഏലക്കും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചതോടെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്നു ഏലക്കായും ജീരകം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെച്ച് പൊടിപ്പ് പൊടിക്കില്ല അങ്ങനെ പൊടിച്ചതിരിക്കുന്നതായി ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്ത് അതിൽ ഇടാന്ന് മാത്രം ഇനി അധികം തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പായസം ആകെ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലെയാവും അത് വൃത്തികേടല്ലേ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പായസമായിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസിൽ എടുക്കുക എന്നാലാണ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്തിടുന്ന നെയ്യും കൂടി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി പായസത്തിന് നല്ല മണമായിരിക്കും വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെയ്യൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അധികം നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ആയിരിക്കട്ടോ നമ്മുടെ ആ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് വെറുതെ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കും കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച നെയ്യൊക്കെ കറി കാച്ചി ഒഴിച്ച പോലെ പായസത്തിൽ കെടുക്കിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു കാണാനൊരു അഭംഗിയാവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുക പായസം അപ്പം ഈ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കറി കാച്ചി ഒഴിച്ച് കിടക്കണ പോലത്തെ ആ നെയ്യ് ഒന്ന് അതിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ലയിക്കും അധികം നേരം വെച്ച് തിളപ്പിക്കാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂട് ചെറിയ ചൂ ചൂട് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി കണ്ട അപ്പം അത് അലിഞ്ഞു പോയില്ലേ കാണാനില്ലല്ലോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പം വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും പായസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ കറി കാച്ചി ഒഴിച്ച പാടിനെ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയും അത് കാരണം കേട്ടോ കണ്ട പായസം പാകമായ എങ്ങനെയാണ് തിളയ്ക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വലിയ തള ഉയരത്തിലൊന്നും തിളയ്ക്കില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അവിയലും തീ മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കേട്ടോ അതിപ്പം ഞാനിതിൽ ഇല്ല എന്നാലും അതൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടുതൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവരും കൊടുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഹോളിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് തറയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വാഴയിലേക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷാമം കേട്ടോ വാഴയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാഴയില്ല പിന്നെ ഓരോരോ അന്ന് ഞാൻ മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് തന്നെ വാഴയില കണ്ണനാണ് കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു ബാക്കിൽ ഒരു വീട്ടിലെ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങി കൊടുത്ത കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വാഴയിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ വാഴയിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വാഴയൊക്കെ വെക്കണം അപ്പോൾ കറികളൊക്കെ ഓരോന്ന് കേബേജ് ഉപ്പേരി നമ്മുടെ ഈ പയറും കായും ഉപ്പേരി പിന്നെ കാളൻ അതുപോലെ അവിയൽ എരിശ്ശേരി വിളമ്പിൻ്റെ ഇട്ട അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ മാങ്ങാച്ചാറ് പുളിഞ്ചി ചോറ് ഇട്ട് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദ്യയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറായി പപ്പടം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ഒരു വക സാമ്പാറായി എൻ്റെ സാമ്പാർ സാമ്പാർ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ല ചേനയും മുരിങ്ങക്കായും മത്തങ്ങ മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പപ്പടം കൂടി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ വിളമ്പലും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആയപ്പോൾ ഊണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ തലേദിവസം ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കടി വയ്ക്കലും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും പിള്ളേർ തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല ഇനി രാവിലെ എണീറ്റിട്ടും പിന്നെ ഉറക്കം വരണും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച അങ്ങനെ എണീറ്റു പണികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് നടന്നു അതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വിളമ്പിയത് മുഴുവൻ ഒരുപാട് വിളമ്പാതെ വിളമ്പിയത് മുഴുവൻ കഴിക്കുകയെന്ന് പറയില്ലേ അതെനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം പിള്ളേര് രാ രാത്രി പിന്നെ രാത്രിയല്ല പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ വെച്ചതൊക്കെ ഇനി അടുക്കി പൊറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം വേറെ പണികളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും മൂളി കത്തിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു പിന്നെ പിള്ളേരെ ഒരു ഇതല്ലേ അവരുടെ കാര്യങ്ങളല്ലേ മോൾക്ക് പേടിയാ മോൾ ഓരോന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി ഞെട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞെട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാതെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മോൾ ഓരോന്ന് പ
ഒക്കെ കണ്ണം തന്നെ പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും നൂറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു മൂളി കത്തിക്കുക അതോ അവള് വലിയ ഏതോ തൃശ്ശൂർത്തിന്റെ കതിരക്ക് തീ കൊടുക്കണ പോലെയാണ് അവള് ചെയ്യാ പേടിച്ച് പേടിച്ച് നിന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കന്നെ വേറെ ടി വി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ ഒക്കെ ഈ അഭിമുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആവുക അഭിമുഖങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടാ ഈ ചോദിച്ചത് തന്നെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചത് തന്നെ ചോദിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക അത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എത്ര നമ്മൾ അത് ചോദിക്കും ചോദിക്കും വെച്ചിട്ടൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക അഭിമുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടോ അയാളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അറിയണ്ട വെറുതെ ഓരോ കൊനഷ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് വെച്ചിരിക്കില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു പരിപാടി കണ്ടു മഞ്ചരിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി കേട്ടോ മൂപ്പർ മൂപ്പരുടെ ഒരു പരിപാടി അത് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കുറെ കുട്ടികൾ അവർ എന്ത് നന്നായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പാടുന്നതൊക്കെ ആ പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പരിപാടി കണ്ട പോലെ തോന്നിയിട്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ രണ്ടാളും ആയപ്പോ ആ പരിപാടിക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റു കൂടി നന്നായിണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന വേണത് അത്ര നന്നായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പാടുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുതുകാട് ചേട്ടന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവും ഏട്ടാ മൂപ്പര് നമുക്ക് ഓരോ വാക്കുകളും അങ്ങനത്തെ ആവുക അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടേതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി മോള് പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ല ഈ മൂളി കത്തിച്ചിട്ട് ഓടി പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും വിഷു ഒക്കെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ അവധിക്കാലല്ലേ അത് കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറി നിന്ന കാരണം നമുക്ക് സുഖമായിട്ടല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും നിയന്ത്രണങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാനും പറ്റിയിട്ട എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മാസ്ക്കും കൂടി മാറുന്ന ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട അപ്പൊ പിന്നെ വരും കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മള് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ കൊത്തിയൊടിക്കുക എന്ന് പറയണ കൊത്തിയൊടിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നല്ലതല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അതല്ലേ വേണ്ടത് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ അത് നല്ലതല്ല നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടലിഞ്ഞ വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വഴി അടഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ കൊല്ലത്തെ ഒരു വിഷുവും അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വിഷുവും കൂടി ഈ കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിഷു ആശംസകൾ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി പറയണോ എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അടിപൊളി പരിപാടികളും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ്